a phenomenon which transfers energy without transporting medium that is for example if two persons are holding two ends of the rope on either sides person a and person b when person a gives a sudden jerk then the wave will travel across and will reach to the other person b he will only receive the energy transferred from person a but there will be no matter transferred from a to b such phenomenons are known as wave there are two types of waves number 1 mechanical wave पत्नी मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये चैप्टर कराया हुआ है मरियम को अह मे बी सिमिलर टू साउंड लाइट वेव्स मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मीडियम डिपेंडेंट वेव्स होती हैं दैट इज व्हिच रिक्वायर्स सम मीडियम for their traveling are known as mechanical waves medium dependent waves or electromagnetic waves are medium independent for example light लाइट स्पेस से अर्थ तक ट्रेवल करती है देर इज नो मीडियम इन बिटवीन वैक्यूम होता है विच मीन्स के इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन एंड साउंड फॉर मकानिकल वेव विच मीन्स इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम अब इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस इंट्रोडक्शन लेट मी बी वेरी क्लियर वी हैव टू मेक फोर बॉक्सेस टू अंडरस्टैंड वेव्स वेव्स की प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं व्हेन इट कम्स टू लाइट साउंड जनरल वेव प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फोर टायर्स हैं थ्रू व्हिच विल एंड द वेव्स तो हर एक में उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा एंड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन वी हैव टू मेक श्योर कि हम कौन सा कंपार्टमेंट को जो है यूटिलाइज करेंगे वेदर हमने लाइट के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है साउंड को करके या द रेस्ट ऑफ द टू पोर्शन व्हेन कम्स टू मैकेनिकल वेव्स मैकेनिकल वेव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ट्रांसफर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव अब एज आई मेड इट क्लियर के वेन इट कम्स टू वेव दे ओनली ट्रांसफर एनर्जी विच मीन्स अ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट हेयर विल ऑसिलेट एट इट्स ओन पोजिशन इट विल नॉट गो इट सेल्फ टू दी अदर पार्ट सो इफ वी कीप दिस इन माइंड वी कैन इजिली अंडरस्टैंड वट ट्रांसफर्स एंड लॉन्ग इट यूटल मीन्स वेन इट कम्स टू ट्रांसफर्स वेव पार्टिकल मूव्स अप्स एंड अप एंड डाउन एंड ट्रेवल वेव्स ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये पार्टिकल मोशन है इट्स गोइंग अप एंड डाउन एंड वेव इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दे बोथ आर पेंडिकुलर टू ईच अदर जैसे हमने वो पीछे वो रोप की एग्जाम्पल की थी ठीक है सो दिस इज हाउ वी डिफाइन ट्रांसफर्स वेन पार्टिकल मोशन and wave motion is perpendicular to each other transverse wave travels in the form of crust and trough obviously 
every wave will travel in a certain wave uh, way to jo transverse wave hoti hain they travel in the form of crust and drop jo crust hota hai agar hum ek wave draw karu something like that तो ये ये जो लाइन है मेरे पास ये इक्लेब्रियम लाइन होती है पार्टिकल्स आर ऑलवेज एट रेस्ट एट दिस पॉइंट इस लाइन के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे रेस्ट पोजीशन पे होंगे नो मूवमेंट सो पार्ट ऑफ द वेव अब अब इक्लेब्रियम लाइन इज क्रस्ट एंड पार्ट ऑफ द वेव बिलो दिस वन इज क्रॉस and furthermore this displacement this maximum displacement displacement of the particle is known as amplitude this displacement ye wali displacement this displacement मतलब ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होते हैं वो बस ड्राइंग के ड्रॉ करते हुए वो थोड़ा सा लेसन वो मतलब वेरिएशन आ रही है एम्पलीट्यूड में अवर जब हम एक नीट वेव बनाते हैं एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड एंड देयर इज दिस टर्म फ्रीक्वेंसी frequency is defined as number of waves passing through a point in one second ya hum isko number of oscillations per seconds bhi keh sakte hain ऑसोलेशन को डिफाइन किया जाता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल जैसे पेंडोलम हमारे पास ऑसोलेट करता था ना बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज ऑसोलेशन हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन ओवर टाइम पीरियड टाइम पीरियड अब क्या होता है टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसोलेशन ये चैप्टर नंबर वन में भी आपने पढ़ा हुआ अगर एक वेव बनाऊं आई ट्राई कर मैं प्यारी सी वेव बना दू दिस इज एम्पलीट्यूड इसको ए से डिनोट करते हैं एंड ऐसे यूनिट्स मीटर होता है एक वेव कंप्लीट हो रही है यहां तक वन क्रस्ट एंड प्रफ सेकेंड वेव कंप्लीट हो रही है यहां तक सो so, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हाउ मेनी वेव डू वी हैव टू वेव तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी टू हर्ड अब अगर उस समय यहां पे टाइम और यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी होगी तो यहां से यहां तक का जो टाइम होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा टाइम पीरियड का अब एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम एक क्रस्ट और एक ट्रफ को लेके ही एक टाइम पीरियड को डिफाइन कर सकते हैं हम किसी भी फॉर एग्जांपल अगर आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट तो नेक्स्ट वेव के एग्जैक्टली इस पॉइंट तक का टाइम भी क्या होगा वन टाइम पीरियड ही होगा बोलिए सॉरी यहां तक का ये एक वेव कंप्लीट हो रही है ना यहां से यहां तक का
सिमिलरली अगर आप यू स्टार्ट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट पर से हम लोग स्टार्ट होते हैं हम लोग यहां से स्टार्ट होते हैं सॉरी यहां से स्टार्ट होते हैं तो नेक्स्ट वेव के इस पॉइंट तक का भी जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड ही होगा ठीक है द चॉइस इज योर्स आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली exactly उसी पॉइंट नेक्स्ट वेव के उसी पॉइंट तक आएंगे तो जो टाइम आपके पास आएगा दैट वुड बी टाइम पीरियड एंड ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं वेव लेंथ कहते हैं जो जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दिस वुड बी नोन एज वेव लेंथ और इसको लेमडा से डिनोट करते हैं इन्वर्टेड वाई ठीक है वेवलेंथ क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्राफ आई रिपीट अगेन एंड अगेन आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें नेक्स्ट वेव की एग्जैक्ट उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा एंड इट वुड रिमेन सेम नो मैटर व्हाट आप कुछ भी पॉइंट ले लो बिकॉज ये रेगुलर वेव्स होती हैं इनके एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहे होते तो आपके रिजल्ट्स के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा आर यू क्लियर अबाउट ऑल दीज पॉइंट एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड वेव Can I go further? Yeah. Then there is this wave formula, which is v is equals to f lambda. V is the velocity. F is the frequency, and lambda is the wavelength. इसको हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर टू दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. Here in waves. डिस्टेंस इज बेसिकली देव लेंथ तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे लेमडा से एंड वन ओवर टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के तो अगर हम इसको रीअरेंज करें डी की जगह पे लेमडा पुट कर दें इन टू वन ओवर टी वन ओवर टी की जगह पे क्या पुट कर दें फ्रीक्वेंसी तो बी इज इक्वल टू एफ लेंथ ओके okay? If okay. frequency is kept constant, then wave speed and wavelength का direct relationship होता है which means if speed decreases, so will be the wavelength, and if speed increases, so would be the wavelength clear mm -hmm. then there was this longitudinal wave the second type of uh, uh, uh mechanical wave longitudinal ko define karte hain in which particle motion and propagation of wave is parallel to each other hold on so longitudinal waves are those in which particle motion and wave motion is parallel to each other इसमें पार्टिकल ऑसोलेट करता है बैक एंड फोर्थ एंड वेव मोशन भी इसी तरह से दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर दिस वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन सो कंप्रेशन आर द कंप्रेस्ड पार्ट ऑफ द वेव्स मींस हाई एनर्जी एरिया और हाई डेंसिटी एरिया रेयर फ्रिक्शन आर द स्ट्रेस पार्ट ऑफ द वेव
they look something like this. Are you able to see the screen? Not any. Yeah. So here these compressed of a slow motion may be the compressed parts and these are compressions and the stretched parts are the rare fractions. Okay. Up they go particle motion back and forth and wave be further to the right travel. Right left Joby Lelo, they both are parallel to each other. These are trans uh, longitudinal. And uh, for transverse wave, the particle motion hota hai paas, they looks like this. Okay. You could see. So ye ye paas crust and trough set. Up they will ye compression and rear uh, sorry. Crust and trough. This is a particle motion ke up and down and waves travel career forward. They are perpendicular to each other. Mm -hmm. Jitni speed karenge, utni wavelength humare paas kya aegi? Smaller ho jayegi humare paas. Thik hai? You could see clearly. When the speed is faster, wavelength will be smaller. Crust and trough will be closer to each other. Speed slow hogi. Jaisi nunne back mein dikhaya tha. Uh, ye dekho. Wavelengths are big. They see uh, they can have the speed case change cut the speed slower or they could see wavelength smaller. Okay, that's how compression okay. and air frictions okay. work. So, uh, the uh, transverse wave ki speed is the uski amplitude zadi ojegi or uski wavelengths di zadi ojegi. We do not talk about the amplitude, but we talk about the wavelength. Okay. Wavelengths will be bigger. Okay. Yes. That's it for today. Allah first. Allah first. Allah first. Maryam, you stay.